Y para mí es un placer conversar en estos momentos con la hija de la expresidenta de Bolivia, Yanina Áñez. Me refiero a Carolina Rivera Áñez. Un gusto tenerte aquí en The News para toda la señal de América Latina, Carolina. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la cobertura. Me encuentro en Lima en el segundo encuentro del Foro del Madrid. Sí. Nos hemos reunido demócratas de toda América, defendiendo la libertad de nuestros países y ahora estamos acompañando al pueblo peruano para defender su democracia. Yo te agradezco por también... esta comunicación, Carolina, y yo quiero empezar solamente para poner en contexto a todo nuestro auditorio. Sé muy bien que estás en este evento importante que se está desarrollando en la capital peruana, en el Foro de Madrid, llamado el Foro de Madrid. A ver, tu madre básicamente está en una situación muy compleja. Yo quiero hablar acerca de esa situación y que me comentes también Perfecto. tú, del lado humano, cómo ha sido también luchando de la mano con sus abogados eh, y también su defensa técnica para lograr su liberación. Golpe de Estado número uno, golpe de Estado número dos. Por el golpe de Estado número uno se está ampliando una prisión preventiva. Por el golpe de Estado número dos tiene una sentencia en relación a su proclamación como presidenta de Bolivia. ¿Cómo está tu madre en estos momentos, sabemos que tiene una reunión con la Corte, con funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay algún avance en cuanto a su proceso? Mi madre sufre un linchamiento judicial en Bolivia. Lo que pasó en 2019 fue un jurado electoral generado por Evo Morales y denunciado por la OEA. Debido a la convulsión que él generó, debido a la crisis institucional, estábamos al borde de una guerra civil. Renunció, abandonó el país, abandonó el perro y huyó del país en un avión mexicano. Después de dos días de vacío de poder, mi madre asumió la presidencia del Estado por sucesión constitucional. Después de que Evo renunció y toda la cadena sucesoria que le correspondía renunció. Así que desde de esta... Mi madre, como en su calidad de, 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 de senadora y segunda vicepresidenta del Senado, asumió por sucesión constitucional. Pacificó el país, llamó a nuevas elecciones, de la cual salió el actual presidente del partido del MAS y ahí empezó la persecución política. Mm. Y tiene bien, nada está presa hace dos años y dos semanas, de la manera más ilegal y justa en humano. Hay 200 presos políticos en el país. Mm. Y lo que mi madre sufre es un linchamiento judicial. Ella es víctima de una persecución política, fiscal y judicial. Eh, tiene proceso, mi madre tiene, la, tiene que llevar juicios de responsabilidad como ex mandataria de Estado. Es lo que corresponde por ley y lo que dice la Constitución Política del Estado. En el primer proceso que es por terrorismo, sedición y conspiración, hasta el, día de hecho, hasta el día de hoy no hay pruebas de esos hechos porque no existen. Así que lo único que hace es ampliar la detención preventiva. Tiene seis ampliaciones de detención preventiva. Seis dividieron ampliaciones ese proceso de prisión preventiva, y le dio, le dio, efectivamente. Sí, dividieron ese proceso y pues, este, que es, una, es algo ilegal e irregular y le dieron una sentencia de 10 años por resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes en el de deber Así. siendo que ella fue la única que cumplió con su deber y cumplió con la constitución al asumir la presidencia del, del Estado los que incumplieron con su deber y fueron contra la constitución fue Evo Morales y todos los que renunciaron en, en ese momento eh, y también la han desconocido como ex presidenta eh, un juez eh, un juez por la vía ordinaria. Un juez ordinario fue el que dijo yo tengo la competencia para jugar a una exmandataria de Estado, sino que ella tiene juicio de corte, como este, lo dice la ley, ¿no? Uh -huh. Y ahí lleva un proceso también por eso y también ahora la quieren culpar de las muertes que ocasionó Evo Morales. Ya está empezando un juicio por genocidio, siendo que fue Evo Morales el que ocasionó todas esas muertes. Hay muchas similitudes con lo que pasó en Perú. Por eso mi preocupación, el pueblo peruano, que para nosotros ha sido un precedente y de, de esperanza al frenar la situación de Castillo, que Castillo fue un golpista que quiso gestar un golpe de Estado. El pueblo peruano lo detuvo a tiempo, actuó con celeridad, pero esta batalla no termina, porque Ajá. puede pasar lo que pasó en Bolivia. Pueden volver con más odio, con más rabia y con una sed de venganza, metiendo preso a todo lo que pensamos diferente. Uh -huh. En Bolivia eh, somos perseguidos y encarcelados por pensar diferente y por razones estrictamente políticas. Yo también soy una perseguida política. Tengo procesos abiertos, tengo alerta migratoria, tengo una investigación. Lo único que hago es defender los derechos de mi madre y los derechos de mi país, buscando una libertad, buscando que se respete el Estado de Derecho y una verdadera democracia. Muy importante lo que dices, Carolina, y, y sobre todo lo que significa este proceso en la, ante la comunidad internacional. Ahora, acabas de hablar 
sobre lo que viene pasando en el Perú. Pero yo quiero volver a Bolivia, porque de pronto tú tienes muy fresca y tienes la percepción directa sí. de lo que pasa políticamente ahí. ¿Qué opinas acerca del mov movimiento al socialismo, el MAS, y el gobierno de Luis Arce en estos momentos? Luis Arce tiene una organización criminal que esto va mucho más de Bolivia de Perú, es una acción criminal que lo que quiere es quitar la democracia a todos los países de la región. Y por eso tenemos consciente de que estamos en una lucha por los países de Iberoamérica, buscando la democracia y no dejando que esta organización siga avanzando. Lo que quiere es violar todos nuestros derechos humanos, quitar la democracia de los países y también quitar nuestra libertad. Uh -huh. Lo que han hecho Bolivia es criminalizar la sucesión constitucional que es la puerta a la democracia, no solamente en Bolivia, no solamente en Perú, sino en todos los países de Iberoamérica. Y eso, y eso es básicamente lo que tu madre ha dicho, incluso se lo escucha bien a su abogado argumentando sobre la sucesión presidencial. Ahora, Carolina, ya que estás aquí en Lima y te has dado la oportunidad de conversar con muchos eh, políticos, también representantes ¿no? que tienen una postura similar a la tuya, pues... ¿Cómo consideras el panorama político a nivel internacional, esta lucha como ustedes han denominado, con respecto a la otra ala que al parecer está penetrando muy bien su discurso en el ámbito internacional? No dejemos engañarnos porque aquí no se trata de izquierda o derecha, sino se trata del bien y el mal. Se trata de personas que nos respetan, que cometen abuso, que cometen corrupción. Aquí se trata de una lucha que quieren inventar e imponer una narrativa que es falsa. Ellos ocasionan el caos y después vienen a decir que ellos tienen la solución. Ellos producen enfrentamientos y muerte y después vienen a decir que ellos son las víctimas. Aquí estamos tratando con personas que son mentirosas, que lo único que quieren es mentir, utilizar este, eh, mentiras y pruebas falsas para instalarse en el poder y seguir cometiendo todos estos abusos. Es lo que quieren es sufructuar del narcotráfico y sufructuar del poder político, porque después que están en el poder, meten presos a todos nosotros. Y es lo que está pasando en Bolivia. Hay 200 presos políticos, hay más de 700 personas que son perseguidas por razones políticas. Y están, y, y la semana pasada está, hay un proyecto de ley que están prohibiendo la manifestación pacífica. Así, uh -huh. es, una, es una situación terrible y oscura y lo que estamos pasando en Bolivia y que eso ya es un precedente dañino que va avanzando porque esta, crimen, esta, esta organización criminal de que viene con un libreto de Cuba, Venezuela, Nicaragua, este, ahora Bolivia, que quiso también entrar en Perú, es el mismo libreto de perseguir y encarcelar a toda la oposición para ello perpetuarse en el poder. Ahora, ¿tú tienes temor también de ser encarcelada? Yo nunca me voy a callar, yo soy la voz de mi madre y de todos los presos políticos de mi país, que aunque sufra amenazas, amedrentamiento, yo voy a seguir alzando mi voz denunciando toda esta injusticia. Yo no quiero que otra persona y otra familia pase lo que estamos sufriendo nosotros. No hay palabra para describir lo que duele la injusticia, lo que duele sufrir toda esta situación, lo que, la impotencia que uno tiene porque de, de, de recibir todas estas arbitrariedades y abusos. Mi madre no tiene derecho ni a la visita, no tiene derecho a ir a un hospital. La han despojado de todo. Y sufre tortura psicológica, física, emocional dentro de la cárcel. Ahora, ¿cuál ha sido la última vez que te has comunicado con tu madre, Carolina? ¿Y qué te ha dicho? Hace ah, tres meses que no la puedo ver a mi madre. Ah, no te perdí la comunicación. ¿Hace cuánto que, tiempo, perdón? De las... ¿Hace cuánto tiempo, perdón, perdí la comunicación ahí? ¿Hace cuánto tiempo has hablado con ella? Hace tres meses, desde ah, enero. Hace tres meses. ¿Y qué fue lo que te dijo? Tu Hace madre? tres meses. Sí. Yo hablo con, yo hablo con mi madre a través de mi hermano. Eh, este, yo, yo sigo una, haciendo una lucha, una lucha tanto en mi país como a nivel internacional, dando mi testimonio, que es muy importante para que todos nosotros tengamos la conciencia de cómo está avanzando esta organización criminal, eh, cómo mete presos a inocentes, cómo fractura familias una familia entera con esa, con, con esa maldad solamente por, el, por el perpetuarse en el poder. Y lo que yo quiero hacer es un testimonio, un testimonio de lucha, un testimonio contando la verdad, un testimonio de lo que pasa en mi país, lo que pasa en otros países y que puede seguir avanzando y que todavía puede pasar en Perú. Así que 
yo este, llamo a todos los peruanos a que no permitan que esto pase en su país y que sigamos luchando por la libertad y por la democracia. Ahora, hay algo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Porque brevemente, tú te has reunido con el premier Alberto Tarola, el premier peruano Alberto Tarola, y le has pedido expresamente que rompa relaciones diplomáticas con Bolivia. No, yo nunca le pedí eso. ¿Qué, qué le has pedido parece... exactamente al, al premier Otárola? Para mí es muy importante que los pueblos, tanto peruanos como bolivianos, tengan esas relaciones, tengan este... Eh, que, si, que tengamos teniendo esas relaciones como pueblo. Y el gobierno tiene que hacer lo que el pueblo diga. Pero a mí lo que me parece... Yo esperé una respuesta más contundente. Yo llegué a Lima con mucha esperanza, porque lo que pasó en Bolivia en 2019 pasó en Perú hace unos meses. Evo Morales quiso eh, eh, hacer el Estado. Tuvo que asumir mi madre por sucesión constitucional. Desde Castillo hizo un golpe de Estado. Tuvo ya, que pero, asumir la presidenta Alberto por Carolina, sucesión constitucional. Carolina, tú le has pedido algo al, al, al premier Alberto Taroli. Tiene que ver con la administración de Luis Arce. Si podrías, por favor, confirmarnos y darnos detalles de esa reunión que has tenido con el premier que es importante. Yo le, pedí, yo le pedí un pronunciamiento oficial uh -huh. pidiendo la libertad de los presos políticos en mi país, que es lo que corresponde y es obligación y un deber de todos los que defendemos la libertad, uh -huh. más aún si estamos pasando por lo mismo. Eso fue lo que le pedí al premio. ¿Y cuál fue la respuesta que te dio Carolina? Me dijo que no podía cortar relaciones diplomáticas. Yo le dije, yo no le estoy pidiendo que corte relaciones diplomáticas. Mm. Yo le estoy pidiendo que se pronuncie por los plazos políticos de Bolivia, exigiendo la libertad, que se respete el Estado de Derecho y que se respete la democracia de todos los países de nuestra región, que es lo que corresponde. Y más aún, si ellos también han sufrido toda esta situación y han sufrido toda esta crisis institucional y aparte, yo no, yo no quiero de que ellos pasen lo mismo que pasó mi madre. Uh -huh. Todas las muertes que ocasionó Evo Morales se las están acusando a mi madre ahora. Todas las muertes que han ocasionado en estos meses Castillo, con toda la, la, esta organización criminal, pueden acusarla en el futuro al gobierno actual. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes todos. Carolina, ¿cuántas...? ¿Cuántas investigaciones se han abierto en tu contra en Bolivia? Tiene que hacer lo que dice el pueblo. En Bolivia el gobierno ha pedido 32 entidades públicas y privadas que hagan una investigación. Tengo un proceso abierto aún que ellos han dicho que lo han cerrado, pero sigue, sigue abierto. Y tengo este cuatro procesos que hasta ahora están cerrados, pero que cualquier rato ellos lo pueden abrir. Ellos uh -huh. Tienen a la justicia y el Ministerio Público totalmente eh, utilizándolo en este tema de perseguir y encarcelar a las personas que pensamos diferentes. Porque lo único que yo hago es defender los derechos de mi madre, defender los derechos de todos los presos políticos y defender, porque esto es una causa mucho más grande, uh -huh. la libertad de mi país, que se respete el debido proceso y el Estado de Derecho, que ahora en Bolivia no hay justicia y ya no existe el Estado de Derecho. El debido proceso que según también he escuchado en varias oportunidades no se le ha respetado a tu madre, pero quiero preguntarte sobre el futuro, la proyección que tienes, me imagino que también estás en comunicación con sus defensores técnicos, estrategia legal, ¿cuáles son los puntos que van a tratar de buscar para revertir la situación judicial que tiene tu madre? Esto es un tema político, mi madre es una presa política, es un trofeo político para un mensaje de miedo, que el que se anime a hacer algo que no vaya con lo que dice el gobierno, que es lo que le pasó, que es lo que no le perdonan a mi madre, que en esa crisis institucional y en ese vacío de poder que generó Evo con enfrentamientos y muerte, mm. mi madre tuvo la valentía de asumir por su sesión constitucional y evitar que los bolivianos en mm. nuestra desesperación pidamos que Evo vuelva. Mm -hmm. Eso es lo que no le perdona. Y sobre Parece todo, que como un trofeo político. Y sobre todo que las instancias internacionales también ya se vienen pronunciando acerca no solamente de la forma de este proceso, porque a tu madre no se le permitió estar presente cuando fue condenada. En su y claro, entonces hay debido proceso, hay elementos que son válidos y ya desde afuera, desde la comunidad internacional, están poniendo mucha atención a cómo ha sido incluso la forma del proceso, no solamente la, el fondo, también la forma. Eh, Carolina, importante tu participación en este foro y ahora me gustaría saber, claro, 
eh, durante tus discursos, eh, declaraciones y también encuentros con otros políticos, ¿es posible, es posible que tu madre pueda salir de la cárcel? Sé muy bien que tú dices, eso no tiene que ver en un ámbito jurídico, ¿no? porque acá se utiliza argucias jurídicas para mantener la presa, porque es una presa política. ¿Pero qué forma? ¿De qué forma? O sea, ¿qué quieres tú y qué buscas tú? De pronto la liberación sí es cierto, pero ¿de qué forma? ¿Cómo podría darse esto? Y si se tiene también apoyo, ¿te sientes apoyada por la comunidad internacional? Un apoyo de la comunidad internacional. Hay informes que dicen que la justicia en Bolivia está siendo utilizada para persecución política. Lo dice el informe del IAI, ¿Ya? lo dice el lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, uh -huh. lo dice también este, eh, Naciones Unidas, lo dice también la Unión Europea. Hay un pronunciamiento muy fuerte. Y yo lo que estoy haciendo es dar un testimonio de cómo están pasando la situación y cómo este mismo libreto lo van repitiendo tanto en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que han querido hacerlo en Chile, han querido hacerlo en Argentina, que es indiscutible que han, que han querido hacerlo en Perú bajo la, bajo la alta influencia de Evo Morales y que Perú no lo ha permitido. Y ese es el testimonio que yo estoy dando para luchar por la libertad de los países de toda nuestra región. Esto viene mucho más grande, y no solamente a Bolivia, sino a todos los países de Iberoamérica. Tenemos que, nosotros que somos defensores de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, y que exista una justicia imparcial, mm. es nuestra obligación hacer esta lucha. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidente de Bolivia, Yanina Áñez, y sobre todo también poniendo en contexto... También hay otro preso político, el señor Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. Muy buenos Así días, es. que tengas un gran día y sobre todo tu estadía aquí en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios la bendiga, gracias. gracias.